അപ്പോ എല്ലാവർക്കും അലുമിനി കളക്ടീവിന്റെ ഇന്നത്തെ വെബിനാർ സീരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മെയ് മൂന്നാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ വർക്ക് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് എറ എന്ന ഒരു ആശയത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വെബിനാർ സീരീസ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത് അപ്പൊ ഇന്ന് അതിൽ ഏഴാമത്തെ സെഷനാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറ് സെഷനുകളായിട്ട് ആദ്യഘട്ടത്തില് ഡോക്ടർ രേഷ്മ പ്രൊഫസർ ജോസ് ആന്റണി തുടങ്ങിയവർ നൽകിയ ഒരു ആമുഖത്തോടുകൂടി നമ്മൾ തുടങ്ങി പിന്നീട് അതിനുശേഷം സുബേർ കെ രാജേഷ് കെ പി രാജേഷ് ഡോക്ടർ അനീഷ് തുടങ്ങിയവർ വിവിധങ്ങളായ മേ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് നടത്തിയത് അതിൽ മാനസിക ആരോഗ്യം പ്രാദേശിക ജനാധിപത്യം സാമൂഹ്യ നീതി അത്തരത്തിലുള്ള വിവിധങ്ങളായ ഒരു വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകളാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ സെഷനിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം പാരിസ്ഥിതിക സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം പശ്ചാത്തലവും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും എന്ന ഒരു വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച പ്രധാന വിഷയാവതരണം നടത്തുന്നത് പ്രീത ആൻഡ് ഡോക്ടർ ചിത്രയാണ് രണ്ടുപേർക്കും അലുമിനി കളക്ടീവിൻ്റെ സ്വാഗതം പിന്നെ അടുത്ത ഒരു രണ്ട് സെഷനോട് കൂടി അതായത് അടുത്ത ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സെഷനും പിന്നെ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സെഷനോട് കൂടി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു മാസത്തെ പത്ത് സെഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സീമ ഭാസ്കരൻ അദ്ദേഹം അവര് സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ജെൻഡേർഡ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദ വേക്ക് ഓഫ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് റോൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന ആശയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം വരുന്ന മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരുന്ന സെഷനിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വരികയാണ് നമ്മുടെ സർവകലാശാല നമ്മുടെ സർവകലാശാലയിൽ തന്നെ പല പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും പുറത്തുമായിട്ടുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് മേഖലയിൽ ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ കോവിഡിനെതിരെയുള്ള ഈ ഒരു വലിയ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന നമ്മുടെ വലിയൊരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി ഒരു സംഘം തന്നെയുണ്ട് അതിലുള്ള കുറച്ച് പേരെ പേരുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ അടുത്ത മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി അടുത്ത ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു സെഷൻ നേരത്തെ വിഭിന്നമായിക്കൊണ്ട് അതൊരു സെഷൻ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു അവതരണം എന്നതിന് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഒരു അൺസങ് ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് കോവിഡ് ടൈംസ് ദ വോയിസ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ആൻഡ് എബ്രോഡ് ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അല്ലെ സമയത്ത് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ അവരുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ അത് പങ്കുവെക്കുന്നതിനുള്ളത് ഒരു വേദിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു മ്യൂച്വൽ ലേണിങ്ങിനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഇന്നത്തെ രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സിനെയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അവതരണം ഇന്ന് ആദ്യ അവതരണ ഭാഗം പ്രീത ആണ് നിർവഹിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ ചിത്ര ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ ചിത്ര ക്ഷമിക്കണം ഡോക്ടർ പ്രീത കെ വി നമ്മുടെ തന്നെ സർവകലാശാലയിലെ പയ്യന്നൂർ സെൻട്രൽ ആണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ മദ്രാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിൽ പി എച്ച് ഡി പഠനം പൂർത്തിയായി ഡോക്ടർ തീസിസ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് മുമ്പായി പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി കൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ തന്നെ ഒരു കോളേജിൽ അധ്യാപികയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് വർഷക്കാലത്തെ വോളണ്ടറി മേഖലയിലുള്ള പരിചയം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രീ പ്രീത കെ വിയെ അലുമിനി കളക്ടീവിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി ഡോക്ടർ ചിത്രയാണ് ഡോക്ടർ ചിത്ര ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്കിലെ അധ്യാപികയാണ് ഇവിടെ തമിഴ്നാട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ
ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നിന്ന് പി എച്ച് ഡി പൂർത്തിയാക്കിയ ശ്രീ ഡോക്ടർ ചിത്ര കേരളത്തിനകത്തും കേരളത്തിന് പുറത്തുമുള്ള ധാരാളം വിധ ഗവേഷണ പദ്ധതികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്തു നിന്നുള്ള പല ഫെലോഷിപ്പുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണത്തിന് ഭാഗമായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടുപേരും പ്രധാനമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖല എൻവോൺമെന്റ് അത് പരിസ്ഥിതി വികസനം ലിംഗ പദവി സാമൂഹ്യ സോഷ്യൽ പോളിസി ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുവാദത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പ്രീതയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീത സംസാരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡോക്ടർ ചിത്ര സംസാരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വിഷയം ഇനി കൂടുതൽ ആമുഖത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അലുമിനി കളക്റ്റീവ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വീക്ഷണ കോളിൽ നിന്നുള്ള പലതരം വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രീൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന ഒരു പുതിയ ആശയം പുതിയതെന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കേരളത്തിലെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയെന്ന് അവർ തന്നെ പറയട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പ്രിയദേശിക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേൾക്കാലോ അല്ലേ ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്ന എസ് എസ് യു എസ് അലുമിനി ആദ്യമായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ പേര് ഇതിലേക്ക് നിർദ്ദേശിച്ച രേഷ്മ ടീച്ചറോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു പാരിസ്ഥിതിക സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം എന്ന ഈ വിഷയം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ആദ്യം ഞാനും പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് ചിത്രയും സംസാരിക്കും ഞാൻ കൂടുതലും മലയാളം വാക്കുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ചില പദങ്ങൾ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു പരിമിതിയായി കണക്കാക്കുക എന്റെ ഈ അവതരണത്തെ ഞാൻ രണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായി ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധി ഇത് ആഗോളതലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലുമുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധി എന്താണ് അത് അതിന്റെ അതിന്റെ വിവിധ വിവിധങ്ങളായ മുഖങ്ങളെ തുറന്നു കാട്ടുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ശ്രമിക്കുന്നത് പിന്നീട് പരിസ്ഥിതി നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശകലനം മൂന്നാമതായി ഈ പരിസ്ഥിതി നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളിലെ ചില കാതലായങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശകലം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നീക്കം എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു പരിസ്ഥിതിയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നാം എല്ലാവരും പലതരത്തിലുള്ള പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ മലിനീകരിക്കപ്പെടുകയും നാശം സംഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പല ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളുമായി അവശേഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റൽ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ നൂറ്റി എൺപത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം വളരെ വളരെ താഴെയാണ് അതായത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ സ്ഥാനം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യക്ക് ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണെങ്കിൽ അത് നൂറ്റി നാപ്പത്തി നാല് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഈ പാരിസ്ഥിതിക അധപതത്തിന്റെ ഓരോ വർഷത്തെയും മൂല്യം കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ട്രില്യൺ രൂപയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാരിസ്ഥിതിക നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയുടെ ഒരു അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒന്റെ കണപ്രകാരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരണപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ കൂടുതലും അതായത് പതിനഞ്ചിൽ പതിനാലും ഇന്ത്യയിലെ നഗരങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിന്റെ കൂടുതൽ കണക്കുകളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു വായു മലിനീകരണം ജലമലിനീകരണം ബയോ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ ശോഷണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഇതിന്റെ ഒരു അടുത്ത അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിലൂടെ ഒരു വസ്തുവൽക്കരണമാണ് അതായത് സ്വകാര്യവൽക്കരണം നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പ്രകൃതിയെ പലപ്പോഴും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ തരം പോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു വസ്തുവായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും പണം കൊടുത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ വാങ്ങാം എന്ന നിലയിൽ നിന്നും അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ
പ്രശസ്തമായ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ ഈ പ്രൈവറ്റൈസിംഗ് നേച്ചർ എന്നതിന്റെ ഒരു പല പുതിയ രൂപവും ഭാവവും അത് ന്യൂ ഫോംസ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് എൻക്ലോഷേഴ്സ് ആൻഡ് നോഷൻസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രതിപാദിപ്പി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതിവി പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ആക്സസ് കൺട്രോളും സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത് പല മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് വയലൻസിലേക്കും കൂടി നീങ്ങുന്ന നീങ്ങുന്ന നീങ്ങുക തന്നെയാണെന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഗാഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധി കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധി കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും ആഗോളതലത്തിൽ ഇരുപത്തിയാറ് മില്യൺ ജനങ്ങളെയാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കടലിലെ ജയിലിലെ പോലെ ഉയരുന്നത് എക്സ്ട്രീം വെതർ ഇവൻസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് മഞ്ഞുരുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും അമ്പത്തി ശതമാനം അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം മഞ്ഞു മലകളും ഉരുകിത്തീരും എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത്തരം പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ മുൻനിർത്തി വേണം രാജ്യത്തിന്റെ ജലസുരക്ഷ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഊർജ്ജസുരക്ഷ തുടങ്ങിയ നയകൾ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞാഴ്ച നമ്മ കണ്ട ആംഫാൻ ചുഴലിക്കാട്ട് ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നാം കേരളത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഇടി ഇടിയും മിന്നലും എല്ലാറ്റിനും തന്നെ ഒരു കാലാവസ്ഥ പ്രതിസന്ധിയുമായി ഉള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് കാലാവസ്ഥ പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഹെൽത്ത് ക്രൈസിസ് അഥവാ അത് നീങ്ങുന്ന ഹുമാനി ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ക്രൈസിസ് എൻവയോൺമെന്റൽ ക്രൈസിസ് പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലൈമറ്റ് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സോണോട്ടിക് ഡിസീസസ് ജന്തു ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഐ പി സി സി നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരം മഹാമാരികളുടെ ദൂരവ്യാപകമായ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ജൈവ വൈവിധ്യ ചൂഷണം മഞ്ഞും ഗ്ലേഷ്യർ മെൽറ്റിംഗ് പരിസ്ഥിതി സന്തുലനാവസ്ഥയിലുള്ള താളം തെറ്റൽ എന്നിവ മൂലം മൃഗങ്ങളിലെ പല സൂക്ഷ്മജീവികളും മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരാനും പുതിയ തരം വൈറസുകൾ രൂപപ്പെട്ടു വരുവാൻ ചെയ്യുന്നത് പല പഠനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടെത്തലാണ് വായു മലിനീകരണവും രോഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ച പഠനങ്ങളിൽ കാണുന്നത് കൂടുതൽ മലിനമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ രോഗികൾ ഉണ്ടാവുകയും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പലതാണ് ഇത് വായുവിലൂടെ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം അതുപോലെ തന്നെ മരണനിരക്ക് ഉയരുന്ന അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയ്ക്കൽ എന്ന് തുടങ്ങിയ പല ഡയമെൻഷൻസും നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണവുമായി പ്രത്യേകിച്ച് വായു മലിനീകരണവുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലുള്ള കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ അമേരിക്കയിലും മറ്റും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് വളർച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വികാസത്തിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഏറെ വിവാദം എഴുതപ്പെട്ട ഏറെ വിവാദമായ ലിമിറ്റ്സ് ടു ഗ്രോത്ത് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ ലിമിറ്റ് ടു ഗ്രോത്ത് എന്ന ഒരു ആശയം മുഖ്യ ഘടകമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുമുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേറൊരു വലിയ നാം നേരിടാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം പാരിസ്ഥിതിക അഭയാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ അഭയാർത്ഥികൾ എന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് മില്യണിലോളം ലധികം ആളുകൾ പല ദുരന്തങ്ങൾ കാരണം അവരവരുടെ വാസസ്ഥലം ഉപയോഗിച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ കടലോര സീ ലെവൽ സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിലൂടെ ഏകദേശം ലോകത്താകമാനം ആറ് അറുന്നൂറ് മില്യൺ ആളുകളോളം കടലോരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ സീ ലെവൽ റൈസ് ഉണ്ടാകുന്നതിലൂടെ എത്രത്തോളം ജനങ്ങൾ അപകട സാധ്യത മേഘ അപകട സാധ്യത അപകട സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പോലും നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് നിർണയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് നേച്ചർ ജേണലിലുണ്ടായ ടു തൗസൻഡിലുണ്ടായ ഒരു പഠനം 
വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത് അത്രത്തോളം കാഠിന്യമായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഈ ഇത് കേവലം ജനങ്ങളുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാത്രമല്ല മൊത്തം തീരദേശത്തെ തന്നെ ആവാസയോഗ്യമല്ലാതെ അല്ലാതാക്കി മാറ്റി തീർക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്തരം അഭയാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നയവും ഇന്നേവരെ നിലവിൽ വന്നിട്ടുമില്ല നിലവിൽ വന്ന നിയമവ്യവസ്ഥകളിൽ അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ ലോൺ റെഫ്യൂജിൽ ഇവരെ അഭയാർത്ഥികളായി കണക്കാക്കുന്നുമില്ല പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധിയുടെ മറ്റൊരു തുറന്ന മുഖം പാരി പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ നിശബ്ദരാക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടുക എന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇറങ്ങിയ ഗ്ലോബൽ വിറ്റ്നസിന്റെ കണക്ക് പറയുന്നത് ലോകത്താകമാനം നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പരിസ്ഥിതി കൊലകൾ നട കണ നടന്നു എന്നാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒരു വർഷത്തെ കണക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഫിലിപ്പൈൻസ് ആണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യ ആകട്ടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊലകളിലൂടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങളിലൂടെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും തമിഴ്നാട്ടിൽ നടന്ന സ്റ്റെറലൈറ്റ് കമ്പനി കമ്പനികളെ നേരെ ഉണ്ടായ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്ത സമരത്തിലാണ് അവിടെ പതിമൂന്നോരം പതിമൂന്നോളം പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയുണ്ടായി ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമണം നടക്കുന്നത് ഖനന മേഖലയിലാണ് എന്ന് ഈ കണക്കുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ഗവൺമെന്റും വ്യാപാരികളും ഒന്നായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെ നേരിടുന്നത് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരെ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം വികസന വിരോധികൾ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യദ്രോഹികൾ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി നാഷണൽ മാവോയിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായി വന്ന അർബൻ നെക്സൽസ് എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള സബ്ടൈൽ ക്രൂരമായ ആക്രമണങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള വയലൻസിനും വിധേയമായിട്ടുണ്ട് പരിസ്ഥിതി ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട എന്നാൽ ഏറ്റവും പൈശാചികമായ ഒരു മുഖമാണ് ഡിസാസ്റ്റർ ക്യാപിറ്റലിസം ക്യാപിറ്റലിസവും ഡിസാസ്റ്റർ അതോറിറ്റി അതോറിറ്റേറിയനിസവും നയോമി ക്ലൈമിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ ദ ഷോക്ക് ഡോക്ടർ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇത് ശക്തമായി തുറന്നു കാട്ടുന്നുണ്ട് മുതലാളിത്തം ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭം കൊയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് അവർ വിശദമാക്കുന്നത് അതായത് ക്രൈസിസ് ആസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം അത് മുതലാളികൾ അത് പ്രൈവറ്റൈസേഷനിലൂടെ എങ്ങനെ അത് നേടുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദുരന്തം പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജന ജനാധിപത്യ നിയമങ്ങളെയെല്ലാം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുകയും പല നിയമങ്ങളും പുതിയ നിയമങ്ങൾ നിയമങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിലെ എന്ന പാൻഡമിക്കിലൂടെ നമ്മളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ ബുക്കിൽ നിന്ന് ഒരു കോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ബിലീവ്സ് ഇൻ ദ ഷോക്ക് ഡോട്ടറിൻ ആർ കൺവിൻസ്ഡ് ദാറ്റ് ഓൺലി എ ഗ്രേറ്റ് റപ്ചർ എ ഫ്ലഡ് എ വാർ എറസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ക്യാൻ ജനറേറ്റ് വാസ്റ്റ് ക്ലീൻ ക്യാൻവാസ് ദേ കാർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസ് ഇൻ ദേ ഇൻ ദീസ് മാലുബിൾ മൊമെന്റ്സ് വെൻ വി ആർ സൈക്കോളജിക്കലി അൺമോഡ് ആൻഡ് ഫിസിക്കലി അപ്രൂട്ടഡ് ദാറ്റ് ദീസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിയൽ പ്ലൻസ് ഇൻ ദയർ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ബിഗിൻ ദയർ വർക്ക് ഓഫ് Remaking the world. Latin America, South Africa, Russia, Iraq, and the other countries have been doing this. This is not a problem of capitalization. The problem of the people who are in the world are in the world. The military is in the world. That's why they are in the world. 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 നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഫിലിപ്പൈൻസ് പോലുള്ള പരാജയങ്ങളിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിനെ സ്വേച്ഛാധിപതകളാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതിയും വളരെ വ്യത്യസ്തമല്ല കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി ഈ അടുത്തിടെ നടത്തിയ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടത്തിയ എക്കണോമിക് സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് അതിന്റെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമാണ് പല മേഖലകളും സ്വകാര്യ വെളിപ്പെടുത്തിക്കപ്പെടുകയും അതിൽ പല നിയമ പുതിയ പുതിയ പല പല നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും നടക്കുന്നു അത് അതിൽ ഒന്നാണ് പാരിസ്ഥിതികമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി ബിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഗവൺമെന്റ് രൂപപ്പെടുത്തി വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ നമുക്കിപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സർവൈലൻസ് മെക്കാനിസം എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജനജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ
റൈറ്റ്സിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെമോക്രസിയെ എത്രത്തോളം താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് രണ്ടാമതായി എനിക്ക് പറയാൻ ഇനി പറയാനുള്ളത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് ആഗോളതലത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഉള്ള സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് പറയാം പല അന്തർദേശീയ കൺവെൻഷനുകളും ഉടമ്പടികളും നമുക്കുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ സ്റ്റോക്കോമിൽ നടന്ന സ്റ്റോക്കോം കോൺഫറൻസ് പരിസ്ഥിതിയും വികസനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ആദ്യമായി ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ പാരീസ് അഗ്രിമെന്റിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ ഉൽപാദനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് വരെ മുപ്പതാകുമ്പോഴേക്കും നാൽപ്പത് ശതമാനം റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സിൽ നിന്നുമുള്ള ഉൽപാദിക്കാം എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് സംസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി നിയന്ത്രണ ബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ ഇവയെല്ലാം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുകയാട്ടെ അതിന്റെ ഒരു ചാകര തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നുണ്ട് ഏത് ഘടകം എടുത്തു നോക്കിയാലും നമുക്ക് അതിലൊരു നിയമം കാണാം വാട്ടർ ആക്ട് വാട്ടർ ആക്ട് എയർ ആക്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് ആക്ട് ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് വെറ്റ്ലാൻഡ് ആക്ട് എന്നിങ്ങനെ മാത്രമല്ല പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത പഠന നിയമം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ വന്ന പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത പഠന നിയമം അതുപോലെ അത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പുതുക്കി എഴുതപ്പെടുകയും വീണ്ടും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പുതുക്കി എഴുതപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ തീരദേശ നിയന്ത്രണ മേഖല വന്ന രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ വന്ന നിയമം അത് വീ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പുതുക്കുകയും വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പുതുക്കി എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനങ്ങളോട് കൂടെ തന്നെ ഗവൺമെന്റേതരമായ പല ഇടപെടലുകളും അന്തർദേശീയ തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തന പരിസ്ഥിതി മേഖലയിൽ ഉണ്ട് ഇത് ആഗോളതലത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ തലത്തിലും പ്രാദേശിക തലത്തിലും ഇടപെടുന്ന പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ ഗവേഷണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടൽ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയ പല മേഖലകളിലുള്ള ഇ എൻ ജി ഒസ് എൻവയോൺമെന്റൽ നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് മൂന്നാമതായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിൽ ഉണ്ടായിട്ടും പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങൾ നിയമങ്ങളിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാളിച്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒരു വശത്ത് നമുക്ക് കാണാം പരിസ്ഥിതിയുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഭീകരമായ അവസ്ഥ പല പ്രശ്നങ്ങളും പല പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും നാം കടന്നു പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിന് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പല നിയമങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും നിലവിലുള്ളപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് മുന്നിൽ ഇത്രയും ഒരു പരിസ്ഥിതി ഇപ്പോഴും ഒരു ഒരു പ്രതിസന്ധിയായി നമുക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് എന്തു എന്താണ് അതിലെ പാളിച്ചകൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമതായി ഞാൻ പറയുന്നത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിവൈഡ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മുഖ്യധാരയിൽ നിൽക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിവൈഡ് വികസ വികസിത രാജ്യങ്ങളും അവികസിത രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണമായി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പോരാടുകയാണ് അതാണ് ഈ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിവൈഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ സംഘടനകളുടെ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന മാൻഡ്രിഡ് ചർച്ചയിൽ പോലും ഇത് കൂടുതൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും നിലവിലുള്ള കരാറുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും അത് കൃത്യമായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിലും പോരായ്മകളാണ് ഇത്തരം ഈ ചർച്ചകളിൽ നടക്കുന്നത് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് വന്നതാണ് കോമൺ ബട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ആൻഡ് 
എന്ന ആശയം അതുപോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാ ഇന്ത്യയുടെ സംവിധാനം പരിശോധിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ തമ്മിലുള്ള തമ്മിൽ താല്പര്യങ്ങളുടെ ഒരു സംഘർഷം അതായത് കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് മിനിസ്ട്രീസ് ഒരേ ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതും അവയ്ക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും ഉദാഹരണമായി ഊർജ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ തീസിൽ വളരെ വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായി ഊർജ മന്ത്രാലയം വിവിധ ഊർജ പരിസ്ഥി ഊർജ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് പോ കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം അതിൽ തടസ്സം നിൽ നിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല അത് ഒന്നുകിൽ അത് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് പ്രോജക്റ്റായോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ പുറത്തിൽ പുറത്ത് പദ്ധതികളെ പെട്ടെന്ന് പല അനുമതികളും കൊടുക്കുകയോ ആണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് നയ നയ നയരൂപീകരണത്തിനുള്ള പാളിച്ചകൾ നയരൂ രൂപീകരണങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയം കോർപ്പറേറ്ററുകളുടെ സ്വാധീനം കൂടുതൽ ഉൽപാദനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനും ഊന്നിയ നയങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ജനപങ്കാളിത്തം എന്നിവ നയ നയരൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉദാഹരണമായി ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് നോ ഡ്രാഫ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ട്വന്റി ട്വന്റി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതിൽ പരമാവധി പദ്ധതികളെ പാരിസ്ഥിതിക അനുമതിക്കായി സമർക്ക സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വികസന പദ്ധതികളെ പാരിസ്ഥിതിക ആകാത പഠനത്തിൽ നിന്നും പൊതു തെളിവെടുപ്പിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇതേപോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓങ്ക് എന്ന ഒരു ടു തൗസൻഡ് സിക്സിൽ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം നയ നിയമങ്ങൾ സോൺസ് ഓഫ് കണ്ടസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് അതായത് ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ വെറും തർക്കസ്ഥലങ്ങൾ ആയി മാറുകയും നിയമങ്ങൾ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾ നിയമങ്ങളുടെ പേരിൽ പല ഗ്രൂപ്പുകളും അല്ലെ പല തരത്തിൽ നമ്മൾ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും കോൺഫ്ലിക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പല ഇതിലും ഏർപ്പെടുകയും നിയമപരമായി ഏർപ്പെടുകയും പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് വേറൊരു ആശയമാണ് സോൺസ് ഓഫ് എക്സംഷൻ അതായത് ചില പ്രദേശങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതികളെയും അപ്പാടെ തന്നെ നിയമ പരിധിയിൽ നിന്നും പുതിയ പുതിയ ഭേദഗതി ഭേദഗതികൾ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ് എക്സെ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നവ ഉദാഹ ഉദാഹരണവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിൽ മാറപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാകുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ കടമകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ റോളുകൾ ഷിഫ്റ്റിംഗ് റോൾസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് സ്വകാര്യവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളിത്ത സ്വകാര്യ സ്വകാര്യവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന പങ്കാളിത്ത സ്വകാര്യവൽക്കരണം അതായത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ലേക്ക് മാറുമ്പോൾ സ്വകാര്യ കമ്പനി കമ്പനികൾക്ക് വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങാനുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ വിവിധങ്ങളായ അനുമതി കൊടുക്കൽ എന്നിവയിലേക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ കടമകൾ അല്ലെങ്കിൽ റോൾ അധപ്പതിക്കുകയാണ് സ്വകാര്യ മേഖല കൊണ്ടുവരുന്ന സാമ്പത്തികവും സാങ്കേതികപരവുമായ വിഷയങ്ങളിലാണ് പലപ്പോഴും സർക്കാർ ഊന്നൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നത് വേറൊരു വിഷയം വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ പല മറ്റു പല മേഖലകളിലും കാണിക്കുന്ന ഒരു അവഗണനയാണ് പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് നെഗ്ലക്ട് എന്ന് പറയും തമിഴ്നാട്ടിൽ മേനോൻ ആൻഡ് വിജയഭാസ്കർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ പല കർഷകരും ഡിസ്പോസ് ലാൻഡ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രക്രിയയുമായി നടന്നതിൽ പല കർഷകരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇല്ലെന്നും അതിൻ്റെ ഫലമായി തന്നെ കർഷകർ കൃഷിഭൂമി വിടാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയും 
അതൊരു ഡിസ്പോസ് ഡിസ്പോസ് പൊസഷൻ ബൈ നെഗ്ലക്ട് എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയും പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ഇതേ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ വെറ്റ്ലാൻഡിന്റെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കിയാലും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അല്ലെങ്കിൽ പല പദ്ധതികൾക്കും ആയി പല തണ്ണീർത്തടങ്ങളും വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ജൈവ ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാതെ അത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്ര നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള നിയമപാലനവും നടക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയധികം വയലൻസ് ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു തരത്തിലുള്ള പെനാൽറ്റിയും ഗവൺമെന്റ് ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലിസ്റ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഒരു തരത്തിലുള്ള പെനാൽറ്റിയും ചുമത്താൻ മന്ത്രാലയം മുതിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടി ബന്ധപ്പെടുത്തി പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധി ഈയുടെ വിവിധ മുഖങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പാരിസ്ഥിതിക നിയന്ത്രണ സ്ഥാപ വ്യവസ്ഥകളിലെ പാരിസ്ഥിതിക നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളും അതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് മൂന്ന് പ്രശ്ന മൂന്ന് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധിയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിലെ പാളിച്ചകളും എങ്ങനെയാണ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിത്ര വിശകലനം ചെയ്യും താങ്ക് യു ഓവർ ടു ചിത്ര ഹലോ ഡോക്ടർ ചിത്ര കേൾക്കാമോ ഓക്കെ ഓക്കെ തുടരാം നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാം ആരംഭിച്ചു കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ശ്രീശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അലുമിനി കളക്ടീവിനോട് ഈ ഒരു വിഷയം പാരിസ്ഥിതിക സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചതിൽ ഉള്ള ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രീത പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് പ്രീത പാരിസ്ഥിതിക സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ആഗോള പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു 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 അവലോകനമാണ് നടത്തിയത് അതായത് ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധി ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു ഒരു നിമിഷം ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ്ങും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്ക്രീൻ ഇപ്പോ അവസാനത്തെ സ്ലൈഡ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് അത് മാറ്റിയിട്ട് പി പി ടി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ എന്താണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓവർവ്യൂ പ്രീത പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രീത പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥയിലുള്ള പാളിച്ചകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏകദേശ രൂപമാണ് പ്രീത നൽകിയത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ മൂന്ന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് ഈ ആഗോള പരിസ് പരിസ്ഥിതി പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തന മേഖലയുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റ് ടെർമിനോളജീസ് എല്ലാം അതിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് അതെല്ലാം തന്നെ എടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സാമൂഹിക നീതി മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ 
സമത്വം അതുപോലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവേണൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കൺസെപ്റ്റ്സിന് വെച്ചാൽ അത് എങ്ങനെ പരിസ്ഥിതി നാശം അതുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ പരിസ്ഥിതിയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസര ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചർച്ചകൾ ഇതാണ് ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാം ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാരിസ്ഥിതിക സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക പ്രവർത്തന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ തുടക്കത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെ സാമൂഹിക നീതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയം കൂടിയാണ് പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ആണ് കൂടിയാണുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ജന്തുജന്യ രോഗമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകമൊട്ടാകെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചൈനയിൽ നവംബറിൽ ഇത് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മാസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും ഇത് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഒരു പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനതയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ മൈഗ്രന്റ് ലേബറേഴ്സിന്റെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നു സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ ക്രൈസിസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെ ഇത് ക്ലാസ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നോക്ക വർഗം എന്ന ഒരു കാലത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അത് കൂടുതലായിട്ട് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കാണണം അപ്പൊ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാമൂഹിക നീതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതിയെ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റലിസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് എൻവയോൺമെന്റലിസം ഓഫ് ദ പൂവർ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണുള്ളത് ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ രണ്ട് തരത്തിൽ എൻവയോൺമെന്റലിസത്തിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ എൻവയോൺമെന്റലിസം പിന്നെ എൻവയോൺ ഇപ്പൊ ഗുഹ രാമചന്ദ്ര ഗുഹയുടെ ഒരു ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ബേസിക്കലി അപ്പൊ ഒരു വെസ്റ്റേൺ എൻവയോൺമെന്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു റൊമാന്റിക് സങ്കല്പത്തിൽ അതായത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ കാടിനെ ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ മുതലായിട്ടുള്ള വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ അത് എൻവയോൺമെന്റലിസം ഓഫ് ദ പൂവർ ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി നാശം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് ഒരു തരത്തിൽ ഒരു എക്കണോമിക് ഡീഗ്രഡേഷൻ കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടുതലായിട്ടും ബാധിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ബാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ പ്രീത പറഞ്ഞു അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടവൽക്കരണം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു കച്ചവടവൽക്കരണം നടക്കുന്നു വസ്തുവൽക്കരണം നടക്കുന്നു ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇപ്പൊ വെള്ളം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു കമോഡിറ്റി ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കും കമോഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ആണ് നടക്കുന്നത് ജലം ഭൂമി എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു കമോഡിറ്റി ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുടിവെള്ളം കടയിൽ പോയി വാങ്ങുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ബോട്ടിലും കുടിവെള്ളം വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നോർമലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ജലം നദി കാട് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം തന്നെ ഒരു ഒരു വസ്തുവൽക്കരണ പ്രക്രിയയിൽ ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഭൂമിയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുത്താൽ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വികസന പ്രക്രിയയിൽ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് നിയമങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു ഹോമോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഭൂമി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹോമ
പറയുന്നത് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോവുകയും ഡിസ്പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഒഴിപ്പിക്കൽ അതിന് അതിൻ്റെയൊക്കെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അനന്തര ഫലങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ഈ ക്രൈസിസ് ഇപ്പൊ സാധാരണ അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് അവർക്ക് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനേക്കുള്ള ആക്സസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഭൂമി ഇല്ലാതാവുന്നു ജലം ഇല്ലാതാവുന്നു ജല സുരക്ഷ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എന്നുള്ളത് ഇല്ലാതാവുന്നു തൊഴിൽ ഇല്ലാതാവുന്നു ഈ കൃഷി പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള നാശം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തൊഴിലില്ലാതെ ആവുന്നത് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഡിസ്പൊസിഷൻ സ്ഥലം ഇല്ലാതെ ആകുന്നു ഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈഗ്രേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന പല കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളും ഇത് പാരിസ്ഥിതികമായ നാശം കൂടി അതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സ്ഡ് മൈഗ്രേഷനിലേക്ക് വരാൻ പിന്നെ പല ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവനാശം ഉണ്ടാകുന്നു സ്വത്തിന്റെ ഒരു നാശം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒരു ക്രൈസിസ് ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻജസ്റ്റീസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും അടിസ്ഥാന വിഭാഗങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉൾറിക് ബെക്കിന്റെ റിസ്ക് സൊസൈറ്റി ടുവേർഡ്സ് ന്യൂ മോഡേണിറ്റി എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് റിസ്ക് സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതായത് ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളത് ഒരു അതിനൊരു റിസ്ക് സൊസൈറ്റി ആയിട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു റിസ്കിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മള് ഒരു ഹെൽത്ത് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും സർക്കാരിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ റിസ്ക് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം ഈ റിസ്ക് എങ്ങനെ തടയാം ഈ റിസ്ക് എങ്ങനെ ചാനലൈസ് ചെയ്ത് വിടാം ഇതിലാണ് നമ്മുടെ മൊത്തം എനർജിയും സമ്പത്തും എല്ലാം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പക്ഷെ ഇത് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ വരുന്നില്ല അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റിസ്ക് ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോ അസുഖം ഇങ്ങനെ വരാതിരിക്കാം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു റിസ്ക് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ എൻവയോൺമെന്റൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അധികമാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സ് ധാരാളം ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തുണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റ് തന്നെ അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന റിസ്ക് എൻവയോൺമെന്റൽ റിസ്ക് വെള്ളപ്പൊക്കം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആരെയാണ് കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് അത് വീണ്ടും അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങളെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉൾറിക് ബെക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് റിസ്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ റിസ്ക് എല്ലാം താഴെ തട്ടിലേക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടുകയും സമ്പത്തെല്ലാം ടോപ്പ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അപ്പൊ അത് ഇത് കൂടുതൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു ക്ലാസ് സൊസൈറ്റിയെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ഉൾറിക് ബെക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഈ റിസ്കിന് അതായത് പ്രിവിലേജ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ റിസ്കിന് ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നുകിൽ സമ്പത്തിന്റെ പേരിലോ പവറിന്റെ പേരിലോ ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം ഡൽഹിയില് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തൊരു നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മലിനീകരണം വളരെ കൂടുതലാണ് ഡൽഹിയിൽ അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് മലിനീകരണ തോത് നവംബറിൽ വളരെ അധികമായിട്ട് കൂടിയപ്പോൾ അവിടെ ഓക്സിജൻ കിയോസ്കുകൾ ആരംഭിക്കുകയും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ശ്വസിക്കുന്നതിന് അതായത് നല്ല ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുന്നതിന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ പേ ചെയ്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ പേ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാർത്ത കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ആർക്കാണ് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിന് പോലും പറ്റില്ല അതൊരു വളരെ ചുരുങ്ങിയൊരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് മലിനീകരണം കൊണ്ടുള്ള മരണങ്ങൾ ഒരുപാട് അധികമാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നതാണ് പലപ്പോഴും മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ക്രൈസിസ് വളരെ അധികമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിയാതെ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ സാമൂഹിക നീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അടിസ്ഥാന വർഗങ്ങളെ വളരെ അധികം ബാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നിലവിലുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് അതായത് ഒരു നമ്മൾ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിലും പറയുന്ന അടിസ്ഥാന ലക്
ഈ പുതിയ ഒരു പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പുതിയ പുതിയ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനതകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനത കൂടുതൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ വ്യത്യസ്തമാണ് അതായത് ഈ ഇനിക്വിറ്റി നമുക്ക് പലതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും വിഭവങ്ങളിലുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്നതിലുള്ള അസമത്വമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന്റെ ദോഷ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന ജന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാം ദളിതരായിട്ടുള്ളവർ ആദിവാസികളായിട്ടുള്ളവർ മറ്റൊന്ന് ഇപ്പൊ ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസ് ഇതിനകത്ത് എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മോശം വശം അനുഭവിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരെക്കാളും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ചർച്ചകളിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു പാർശ്വവൽക്കരണം അവിടെ എങ്ങനെ പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം വ്യത്യാസം പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ് അതായത് പരിസ്ഥിതി നാശത്തിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി വെച്ച് ഇപ്പം പ്രീത പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു അപ്പൊ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിവൈഡ് അപ്പൊ അതിൽ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആണ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിനേക്കാളും പക്ഷെ അതിന്റെ പാർശ്വ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് കൂടുതലും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളാണെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇനിക്വിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ റേസിസം പാരിസ്ഥിതികം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വംശീയത അതിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇപ്പോ ടോക്സിക് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് റേസ് ഇൻ യു എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തില് ഒരു റിപ്പോർട്ടില് ടോക്സിക് വേസ്റ്റ് ടമ്പ് കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് കറുത്ത വർഗക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലാണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു കണ്ടെത്തലാ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു അത് ഒരു ഗവേണൻസിന്റെ പാളിച്ചയാണ് അത് നിലവിലുള്ള ഈ പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇനിക്വിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റൈറ്റ് വയലേഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന റേസിസം എന്ന് പറയാവുന്ന ഇതിന്റെ വേറെ ചില രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണാം ഇപ്പൊ ചേരി പ്രദേശങ്ങളിൽ വേസ്റ്റ് അധികമായിട്ട് ഡംപ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അർബൻ ഏരിയയിലെ വേസ്റ്റ് റൂറൽ ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അപ്പൊ കൊച്ചി തന്നെയുള്ള ബ്രഹ്മപുരം പ്ലാന്റ് വളരെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോ കൊച്ചി പോലുള്ള വികസിത അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അർബൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ വേസ്റ്റ് റൂറൽ ഏരിയയിൽ ഡംപ് ചെയ്യുകയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ അത് പാരിസ്ഥിതികമായിട്ട് ബാധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം റേസിസത്തിന്റെ വേറെ എന്താ പറയാ പല തരം ഒരു ഭാഗങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് കാണാം മറ്റൊന്ന് നമ്മളിപ്പോ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മള് അവകാശങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള സാമൂഹിക പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മളിപ്പോ മുമ്പ് ചാരിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ രൂപം മാറി ഇപ്പൊ നമ്മള് റൈറ്റ് ബേസ്ഡ് സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും പറയുന്നത് ഡിസബിലിറ്റി റൈറ്റ്സ് ജെൻഡർ റൈറ്റ്സ് അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ അവകാശങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് കാണുന്നു ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ നയങ്ങൾ തന്നെ എടുത്താലും എല്ലാം നമ്മൾ അവകാശങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളും അത് എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം പക്ഷെ നമ്മൾ അവകാശം മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ നയങ്ങളും നിയമ വ്യവസ്ഥകളും എല്ലാം വരുന്നത് കാറിൽ ബസാക്കിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ റൈറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ തേർഡ് ജനറേഷൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് അതിൽ തേർഡ് ജനറേഷൻ റൈറ്റ്സിൽ റൈറ്റ് ടു ഹെൽത്തി എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യാവകാശമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ജനറേഷൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ പരിസ്ഥിതി വികസനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പ്രീത പറഞ്ഞു ജനപങ്കാളിത്തം അനുവദിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിസ്ഥിതി ഒരു വികസന പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ജനപങ്കാളിത്തം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു തരം പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇല്ലായ്മയാണ് അപ്പോ അത്തരത്തിൽ സബ്സിസ്റ്റൻസ് റൈറ്റ്സ് ഇല്ല സബ്സിസ്റ്റൻസിനുള്ള സോഴ്സസ് ഇല്ലാതെ ആകുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു റൈറ്റ് വയലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചത് തന്നെയ
അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ അദൃശ്യമായ തരത്തിലുള്ള വയലൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ വികസന വിരുദ്ധത ദേശീയ വിരുദ്ധത ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാവോയിസം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വയലൻസിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും പിന്നൊന്ന് നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഗവേണൻസ് ഒരു പങ്കാളിത്ത ഭരണ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ജനപങ്ക പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങളിൽ ജനപങ്കാളിത്തം അത് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ജനപങ്കാളിത്തം വരുന്നില്ല ഇതുമായിട്ട് വികസനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല കൂടുതൽ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വികസന പ്രക്രിയ നടക്കുന്നില്ല ഒരു വികസനത്തിന്റെ അനന്തര ഫലം എന്താണ് നെഗറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസ് എന്താണ് അത് ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ സാമൂഹിക നീതി എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അവകാശം ആരുടെ കയ്യിലാണ് ജനങ്ങൾക്ക് അതുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഉന്നയിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസക്തമാവുന്നത് സാമൂ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും രാഷ്ട്ര തലത്തിലും ഒക്കെ ഇപ്പൊ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് ആണ് വികസനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് പരിപാടികൾ എന്ത് പ്രോഗ്രാം ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രോഗ്രാംസ് എടുത്താലും അത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ അതിനൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ അതിൽ ഏതൊരു ഗോൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും അത് പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം പരിസ്ഥിതിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ലൈഫ് ബിലോ വാട്ടർ ലൈഫ് ഓൺ ലാൻഡ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗോൾസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നോ പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും അതിന് പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട് സീറോ ഹങ്കറിന് ആ ബന്ധമുണ്ട് ജെൻഡർ ഈക്വാളിറ്റി വരുമ്പോഴും പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പം പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ലാതെ ഒരു വികസന നയവും രൂപപ്പെടുത്താനാവാത്ത ഒരു വികസന പദ്ധതിയും രൂപീകരിക്കാനും കഴിയാത്ത ഒരു സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്രീൻ സോഷ്യൽ വർക്കിന് എന്താണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പല ടെർമിനോളജീസിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എക്കോളജിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് എൻവയോൺമെന്റൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഗ്രീൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അതിന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രീൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് കുറച്ചുകൂടി റാഡിക്കൽ ആണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചില അവകാശവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു തൊണ്ണൂറുകളിലൊക്കെയാണ് ഗ്രീൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് അത് പ്രത്യേക ഇന്ത്യയിലല്ല അതൊരു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിൽ ഗ്രീൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്കോളജിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്നുള്ളൊരു ആശയം കൂടുതലായിട്ടും ഡിസ്കോഴ്സിലേക്ക് വരുന്നതും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം മുന്നേ ഉള്ള ഒരു വെബിനാറിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ക്രിട്ടിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിന്റെ ഒരു ഓഫ് ഷൂട്ട് ആണ് ഗ്രീൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയാം പ്രധാനമായിട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ നമ്മൾ നിലവിലുള്ള അധികാര ബന്ധങ്ങൾ എന്താണ് ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള അസമത്വങ്ങൾ എന്താണ് അതുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹെജ്മണിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുക ഈ ഇതിലേക്കുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുക ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് എൻവയോൺമെന്റ് സോഷ്യൽ വർക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ വികസന പ്രക്രിയ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിൽ അധികാര ബന്ധങ്ങളെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുക ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള അസമത്വങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ നടക്കുന്നത് ഗ്രീൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാരിസ്ഥിതിക സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിന് സാമ്പ്രദായികമായിട്ടുള്ള സാമൂഹിക പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാമ്പ്രദായിക സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേസ് വർക്ക് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പേഴ്സൺ ഇൻ എൻവയോൺമെന്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് എൻവയോൺമെന്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും
അതിന്റെ മറ്റ് ചില എന്താണ് അതിന്റെ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രീൻ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ സാമ്പ്രദായികമായിട്ടുള്ള സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിൽ കേന്ദ്ര ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യരാണ് അത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് എങ്ങനെ വികസനം സാധ്യമാക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ സാമ്പ്രദായികമായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ വർക്കിൽ നോക്കുന്നത് പക്ഷെ ഗ്രീൻ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ പരിസ്ഥിതിയും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് അതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം പിന്നെ പരിസ്ഥിതി സാമൂഹിക പ്രവർത്തന പാരിസ്ഥിതിക സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു തത്വശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പാരിസ്ഥിതിക നീതിയെയും സാമൂഹിക നീതിയെയും കൂടെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാമ്പ്രദായിക സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമാണ് അത് ആന്ത്രപ്പോ സെൻട്രിക് ആണ് അതായത് അതിൽ ആന്ത്രപ്പോ സെൻട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആന്ത്രപ്പോ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരാണ് അവിടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു മനുഷ്യർ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെക്കാളും മേലെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ആന്ത്രപ്പോസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂവിലുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് മനുഷ്യന് മൂല്യം മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെക്കാളും കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ആന്ത്രപ്പോസെൻട്രിക് ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ മനുഷ്യന് വേണ്ടി പരിസ്ഥിതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടും ആന്ത്രപ്പോസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീക്ഷണത്തെ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ആന്ത്രപ്പോസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീക്ഷണ കോണാണ് നമ്മൾ സാമ്പ്രദായിക സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ പാരിസ്ഥിതിക സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ബയോസെൻട്രിക് ായിട്ടുള്ള ഒരു അതായത് പ്രകൃതിയിൽ പ്രകൃതിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അപ്പൊ അവിടെ മനുഷ്യന് മാത്രമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥാനമൊന്നുമില്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഒന്നാണ് അതിൽ പല ജീവജാലങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ബയോസെൻട്രിക് കാഴ്ചപ്പാട് വരുന്നത് ഇത് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഈ ഡീപ്പ് എക്കോളജി വേഴ്സസ് ഷാലോ എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡീപ്പ് എക്കോളജിയിൽ ഈ പറയുന്ന ആന്ത്രോപ്പോസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ നയങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ചിലപ്പം ഡീപ്പ് എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലോസഫി അതൊരു ഫിലോസഫി ആണ് അതേസമയം തന്നെ അതൊരു മൂവ്മെന്റ് കൂടെയാണ് അപ്പോ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു റാഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്ന് പറയാം ഡീപ്പ് എക്കോളജി ഇപ്പൊ ഡീപ്പ് എക്കോളജി പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് മനുഷ്യനുള്ള ബന്ധം എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് റാഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മൾ അത് യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസം ആണ് നമ്മള് ഒരു ട്രഡീഷണൽ കൺസെപ്റ്റിൽ ഉള്ളത് എന്ത് കണ്ടാലും അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഡീപ്പ് എക്കോളജി അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ യൂട്ടിൽ യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസത്തിനെയും എതി എതിർ നിൽക്കുകയാണ് അതായത് പ്രകൃതിയിലുള്ള ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൻസിക് ആയിട്ടുള്ള മൂല്യം എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഡീപ്പ് എക്കോളജിയിലുള്ളത് ഡീപ്പ് എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന നോർവീജിയൻ ഫിലോസഫർ ആയിട്ടുള്ള ആർ നേ മേസ് ആണ് എന്നാൽ ഈ ഷാലോ എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റും ഇതിലുണ്ട് ഇത് രണ്ടും പാരിസ്ഥിതിക സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇല്ലേന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടും ഉണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും എന്താ വെച്ചാൽ ഷാലോ എക്കോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷാലോ എക്കോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് അതായത് റാഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നിലവിലുള്ള ടെക്നോളജി നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തിക വിനിമയങ്ങൾ നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റ് മെക്കാനിസം ഇതിലൊന്നും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താതെ അതായത് നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കറിയാലോ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി വേണം ഒപ്പം തന്നെ ജനങ്ങളുടെ വെൽബീങ്ങും വേണം ഇത് രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഷാലോ എക്കോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അത് തന്നെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് കൺസെപ്റ്റിലും ഉള്ളത് പക്ഷെ റാഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡീപ്പ് എക്കോളജി പറയുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജിയിലും എക്കണോമിക് പ്രോസസ്സിലും എല്ലാം സമൂലമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് അവർ പറയുന്നു അതായത് ആന്ത്രപ്പോസെൻട്രിക് അല്ല ബയോസെൻട്രിക് ആവണം നമ്മളുടെ വീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് ഈ ഗ്രീൻ സോഷ്യൽ വർക്കിലുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട
പാരിസ്ഥിതിക മായിട്ടുള്ള അനീതികൾ എങ്ങനെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള അനീതിയും സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള അസമത്വങ്ങളും അതുപോലെ മനുഷ്യാവകാശ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്ടീവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗ്രീൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ എത്രത്തോളം ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണം ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കത്തിൽ ചെയ്തതാണ് ഒരു ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു പതിനാറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എടുത്തുകൊണ്ട് പതിനാറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെ സിലബസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പഠനം പോലെ ചെയ്യുകയുണ്ടായത് അപ്പൊ അതിൽ ഈ പതിനാറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു ഒമ്പത് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ആറ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒരു ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് എടുത്തത് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ സർവകലാശാലകളും എടുത്തിരുന്നു ഇതിൽ നമ്മുടെ സിലബസിൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു സിലബസിൽ എത്രത്തോളം എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഇത്തരത്തിൽ സാമൂഹിക നീതിയുമായിട്ടും ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആണല്ലോ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനുമായിട്ട് ബന്ധ പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താതെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണം അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കിയത് എത്രത്തോളം ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളാണ് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ എന്തെല്ലാം സാധ്യതകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലെ കുട്ടികൾ പുറത്തെ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ ഒരു പഠന പദ്ധതിക്ക് എന്തെല്ലാം സാധ്യതകളാണുള്ളത് ഇതാണ് അവർ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്ക രൂപം പറയാം പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പതിനാറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും എടുത്തപ്പോൾ കണ്ടത് ജനറിക് പേപ്പറായിട്ട് ഇത് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറവാണ് അപൂർവമാണ് അതായത് ഈ പതിനാറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ആകെ രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് മാത്രം രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ മാത്രമാണ് അതൊരു ജനറിക് പേപ്പറായിട്ട് മാറുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഞാൻ എൻ്റെയും പ്രീതേടിയും ഒക്കെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ്റെ വ്യത്യസ്തത കൂടാതെ എല്ലാ കുട്ടികളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് പരിസ്ഥിതിയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്ടീവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായാലും ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായാലും ഫാമിലി ചൈൽഡ് വെൽഫെയറോ ലേബറോ ലേബർ വെൽഫെയറോ എന്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള അവബോധം ഉള്ളിലുണ്ടാവണം എന്നുള്ളൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും പിന്നെ കേരളത്തിൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് മാത്രമാണ് ജനറിക് ആയിട്ട് അതിൽ തന്നെയും കുറെ പോരായ്മകളുണ്ട് അതായത് ജനറിക് പേപ്പർ പഠിക്കുമ്പോഴും അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പേപ്പർ അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിനുള്ള സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പേപ്പർ ആയിട്ട് ഈ പതിനാറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും രണ്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ആണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പേപ്പർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇലക്റ്റീവ് പേപ്പർ ആണ് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ഇലക്റ്റീവ് പേപ്പർ അതും കുറവാണ് പതിനാറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി രണ്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇവർ മാത്രമാണ് ഇലക്റ്റീവ് ആയിട്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്നുള്ളത് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും സോഷ്യൽ വർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് യൂണിറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്നൊക്കെയുള്ള യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു എല്ലാ സിലബസുകളുടെയും ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒരു സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മിക്കവാറും ഇൻട്രൊഡക്ടറി പേ പേപ്പേഴ്സിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കാണാം അത് ഈ ഇൻട്രൊഡക്
അതിൽ പോലും വളരെ ചുരുക്കം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് മാത്രമാണ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാനത് നോക്കിയപ്പോ മൂന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് മാത്രമാണ് പോളിസിയെ പറ്റി എൻവയോൺമെന്റ് പോളിസിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് മാത്രമാണ് ആക്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യൽ പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് എൻവയോൺമെന്റ് പോളിസി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ അപര്യാപ്തതയാണ് മറ്റ് എന്നുവെച്ചാൽ എൻവയോൺമെന്റ് പോളിസി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മറ്റ് സോഷ്യൽ പോളിസീസുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു പിന്നെ മെയിൻ പ്രധാനമായിട്ട് പ്രശ്നം എന്ന് തോന്നിയത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് സ്പെഷ്യലൈസേഷന്റെ മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമാണ് പരിസ്ഥിതി എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് മൊത്തം സിലബസിലുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് അതായത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആയിട്ട് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ക്രൈസിസിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇപ്പൊ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതില്ലേ ഇപ്പോൾ ഫാമിലി ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ വഴി ഇപ്പൊ പരിസ്ഥിതിക പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു കുടുംബങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു തൊഴിലാളികളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഈ ഒരു സിലബസിന്റെ ഒരു അനാലിസിസ് നോക്കിയപ്പോൾ തോന്നിയത് പിന്നെ ഒന്ന് സിലബസിനകത്ത് ഇത് ഉള്ള സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇലക്റ്റീവ് ഇലക്റ്റീവ് ഇങ്ങനെയുള്ള പേപ്പറുകളിൽ തന്നെ ഒരു വള ഒരു റിഡക്ഷനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് അതായത് കുറച്ച് കാണുക അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ കുറച്ച് കാണുക അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തെ കുറച്ച് കാണുക കൂടുതലും പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അർബൻ പൊല്യൂഷൻ എന്താണ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് അങ്ങനെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചില പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ഒതുക്കുകയും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ലാർജർ ഡൈമെൻഷനിലുള്ള കമോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വസ്തുവൽക്കരണം ചൂഷണം ചൂഷണം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഈ പാർശ്വവൽക്കരണം ഇത്തരത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഈ സിലബസിൽ വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ തിയറിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്ച്വൽ നോളജ് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്കോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന തിയറി എത്രത്തോളം ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് നോക്കിയത് അത് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം വളരെ ചുരുക്കം സിലബസുകളിൽ മാത്രമാണ് അത് കുറച്ചെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇതിലുണ്ട് പക്ഷെ മിക്കവാറും അതായത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മൂന്നോ നാലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒന്നും തന്നെ എൻവയോൺമെന്റ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വേറൊരു ഘടകം പിന്നെ ഡെവലപ്മെന്റ് പോളിസി ക്രിറ്റിക് ഇല്ല നിലവിലുള്ള വികസന നയത്തെയോ വികസന അജണ്ടകളെയോ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ കെൽപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിക് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സിലബസിൽ ഇല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് മാനേജ്മെന്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുക പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ മാനേജ് ചെയ്യുക ഈ പറയുന്ന ഷാലോ എക്കോളജിയിലുള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിന്റെ പുറത്ത് കുട്ടികളെ അത്തരം പ്രോഗ്രാമുകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് അവർക്ക് വളരെ വേഗം പോകാനായിട്ട് ഇത്തരം ടോപ്പിക്സ് കൊണ്ട് സാധിക്കും അത് ശരിയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ സോഷ്യൽ വർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനിലുള്ള ഒരു പോരായ്മയാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പേഴ്സണൽ എൻവയോൺമെന്റ് മോഡൽ എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എൻവയോൺമെന്റ് എന്നുള്ളതിനകത്ത് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്നുള്ളൊരു ഘടകം അത് ഏത് സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിലും ഒരു ഒരു വേൾഡ് വ്യൂ എൻവയോൺമെന്റിൽ പരിസ്ഥിതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡ് വ്യൂ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ എത്തിക്സ് വാല്യൂസ് എന്നുള്ളത് അത് വ്യക്തിപരമായിട്ടും പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടും എങ്ങനെ കുട്ടികളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഇതുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങൾ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ഒരുപാട് ധാരാളം ചെയ്ത് അത്രയധികം വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഇപ്പോഴും പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹിക പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ പലപ്പോഴും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്റെ പി എച
പല അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല അത് ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്കിലെ കുട്ടികളൊക്കെ അവരുടെ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും കാണുന്നത് സൈക്കോ സോഷ്യൽ കെയർ ഓഫ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി സൈക്കോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ് അതായത് ആശുപത്രിയുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന തരം പഠനങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും മെഡിക്കൽ ആൻഡ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറം മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്കിൽ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം റൂറൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ തന്നെ ധാരാളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കാട്രിക് സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ എന്താ പറയുക ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് എല്ലാ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസിനും എല്ലാ ഏത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും ഈ കോമ്പണൻറ്റ് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് അതിലും അപ്പുറം കഴിയുമെങ്കിൽ എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു 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 ജനറിക് പേപ്പർ ആയിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവന്നാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി മൈക്രോ മെത്തോ മാക്രോ സോഷ്യൽ വർക്ക് മെത്തേഡ്സ് കേസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഈ പരിസ്ഥിതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം സാധ്യമാണ് അതിനുള്ള കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഈ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മറ്റ് വികസന പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ലിറ്ററേച്ചർ ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിന് സോഷ്യൽ വർക്ക് ജേണൽസ് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല പല ജേണൽസ് അതുമായിട്ട് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റണം അത്തരത്തിലൊരു എൻവയോൺമെന്റൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ കുട്ടികളെ അതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി അതുകൂടി അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ ഈ മൈക്രോ മെസോ മാക്രോ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിലെല്ലാം ഇത് പരിസ്ഥിതി രാഷ്ട്രീയം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന മേഖല വികസിച്ച് വരണം എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഇതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറയാനുള്ളത് കേട്ടതിന് നന്ദി നന്ദി ഡോക്ടർ ചിത്ര ആൻഡ് പ്രീത എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ വിശാലമായിട്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീത പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ പോളിസി ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിൻ്റെ എൻവോൺമെന്റൽ ക്രൈസിസ് എന്ന ഒരു ആശയം അതിനെ പിൻപറ്റി വരുന്ന നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിവൈഡ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ചിത്ര കൂടുതൽ അതിൽ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള പാഠ്യ പദ്ധതികളിൽ എത്രമാത്രം ഒരു എൻവോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻവോൺമെന്റൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ അപര്യാപ്തതകൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില ആശയങ്ങൾ ചില എൻബ്രിക്കൽ സ്റ്റഡിയുടെ കൂടി വെളിച്ചത്തിൽ അങ്ങനെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ഒരു ഇപ്പൊ ചില വിഷയങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻവോൺമെന്റൽ ജസ്റ്റിസ് ചില വിഷയങ്ങൾ അത് ഒരു ഓവർ ആർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ബാധകമായ ചില അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഡെമോക്രസി അതൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ അതിനൊരു പ്രത്യേകം പേപ്പർ കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നമുക്കത് കഴിയില്ല അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിത്രം പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പൊ ആരെങ്കിലും കൈ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരിലേക്ക് പോകാം പ്ലീസ് റൈസ് യുവർ ഹാൻഡ് അതിനോട് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു സംശയം എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ വസാക്കിനെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ത്രീ ജനറേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം പറഞ്ഞിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ത്രീ ജനറേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ് രണ്ടാമത് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് റൈറ്റ് മൂന്നാമതായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് കൾച്ചറൽ റൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ
ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ ആരാണ് ഹലോ എന്റെ പേര് പാർവതി എന്നാണ് ആ എന്റെ പേര് പാർവതി എന്നാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ എനിക്ക് ഉള്ള സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇഞ്ചി ആ എൻജിഒ ലെവലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എൻവിയോൺമെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളും അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോ അത് ഏത് ആസ്പെക്റ്റിലാണ് കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് എൻ ജി ഒസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പോലും അവര് പുറകിലേക്ക് പിന്മലിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞോളൂ നമുക്ക് ചിത്രം പ്രേത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ ജി ഒ തലത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പരിസ്ഥിതി സോഷ്യൽ വർക്ക് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടൽ ഇല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇടപെടൽ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് എൻ ജി ഒസ് ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ തലത്തിലും നാഷണൽ തലത്തിലും ലോക്കൽ ആയിട്ടും പരിസ്ഥിതി മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള എൻ ജി ഒസ് ഉണ്ട് അവരെ ഗ്രീൻ എൻ ജി ഒസ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റ് എൻ ജി ഒസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഇപ്പോൾ ലോക്കൽ സംസ്ഥാന ദേശീയ തലത്തിലൊക്കെയുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളിൽ ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതിൽ ഒരു ഭാ ഒരു ഒരു അവരുടെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് എൻവയോൺമെന്റ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രീതിയിൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഇതിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അതിനെ കാണണം എന്ന് തോന്നുന്നു എത്രത്തോളം ഫലവത്തായിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അത് പലപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ സംഘടന ഒരു ചെറിയ ഒരു ഏരിയയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഫലം എത്താത്ത ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പൊ പല എൻ ജി ഒസിന്റെയും ഫണ്ടിങ് ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം പല എൻ ജി ഒസിന്റെയും ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ഫണ്ടിങ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ കുറവാണ് ഇപ്പൊ എൻ ജി ഒസിന്റെ എല്ലാം ഫണ്ടിങ് എല്ലാം കാര്യങ്ങളും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ഫണ്ടിങ് അപ്പൊ നമ്മള് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊജക്ട് വർക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമല്ല ഇപ്പൊ രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് എൻവയോൺമെന്റ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഫലം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷെ പല സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൊല്ലത്തെ പദ്ധതി രണ്ട് കൊല്ലത്തെ പ്രൊജക്ട് മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ പ്രൊജക്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് എത്രത്തോളം ഫലം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അത് ഒരു ലോങ് ടേം പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രദേശത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പൊ അത് പലപ്പോഴും എൻ ജി ഓസിന്റെ ലിമിറ്റഡ് ഫണ്ടിലും ലിമിറ്റഡ് സമയത്തിലും സാധിക്കാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ വളരെ ധാരാളമായിട്ടുള്ളതാണ് അത് പലപ്പോഴും അത് ചിലപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തെ കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്ട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ പ്രത്യേകതകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാവാം അപ്പം അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിൽ അത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കണം എന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ അതിന് എത്രത്തോളം ഈ പറയുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ആ സന്നദ്ധ സംഘടനയ്ക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അതൊരു പക്ഷെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാത്തത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനം ആ പ്രദേശത്തെ ഒരു ഭൂമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഈ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും അത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് ആണ് അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻഡി മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ അപ്രോച്ച് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ലോങ് ടേമിൽ അത് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാവാം പക്ഷെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ നദി ഒരു നദി സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ വന സംരക്ഷണം ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ
डॉक्टर बाइजू हेलो 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 नमस्कार नमस्कार प्रीत प्रीत वाले सैंटिफिकाइट वाले ओर्गनसड ग्रीन सोश्यल उदाहरण स्वभाव रीति सरकार पिछली वहपाणी मनसोध शक्त पारस्थिक संरक्षण प्रवर्तन मशत पारिस्थिकूस भीकरूशन सोष ग्रीन सोश्यल वर्कमें प्रत्येक बाकग्रौंड आवश्यक अलग काम एनवयमेंट डीपेकोजी मे साधन आगाम इतर प्रत्येक काल घटप्टू सरकार अंगीक यूनिवेटी अंगीक यूनिवेटे पाठ्यपद्धति इन अब पलू फेमिस्ट उन्नीर प्रधानपेट विमर्शन पर लोकतला स्थल जेन्डर स्टडी अष्ट्रीय चोरपय अब सिलबसले अलग यूनिवेटी इत वो इन आोलिटिकल ट्रस्टर साधन कॉजी को स्थिमरा कम अत्र कमिटेड आत्र प्रचोदि प्रचोदिपान स्टूडें प्रचोदिपान पचरू वाले चुक अलग पिस्थि इन पढ़ी चित्र पर मानेजमेंट इश्यू इन बंद प्रोजक्ट आ प्रोजक्ट क्यों पढ़िपी असंतृप्ति वह अद्ठ कणक्ट आईटर चोद पिस्थि ने पढ़िपे पढ़िपी वे क्यों सोशल मूवेंट धारा एनवयमेंट रिलेट आस्थान कड़ वो अंप प्रीत का इत्र आरस्थित बंद समर अच्छे डीपेकोजी शालोजी तरंतिरवे आरंतिरवल 
ഒരു പക്ഷേ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പലതരം ആഘാതങ്ങൾ അത് പൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഖനനം നടക്കുന്നതിനെതിരെ നടക്കുന്ന സമരങ്ങളായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ ഒരു തരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഷാലോ എക്കോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതായിട്ടാണല്ലോ ഡീപ്പ് എക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ആരോപിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു സമരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതൊരു ഷാലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോളജിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുമ്പം പിന്നെ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു എന്താ നമ്മൾ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനോട് ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ട് പിന്നെ തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പലപ്പോഴും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പരിസ്ഥിതി അവബോധത്തിന്റെ ഭാഗം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവസാനം എത്തി നിൽക്കുന്നത് സിലബസുകളിലൊക്കെ എത്തി നിൽക്കുള്ളൂ ഞാൻ വൈജു പറയുന്ന മാതിരി കോപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് പോളിസികളും ഗവൺമെന്റ് ധാരാളം ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിനെ അറിയും ഇതൊന്നും നടപ്പിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിന് മറികടക്കുന്ന മാതിരി സ്റ്റേറ്റിന് തന്നെ പ്രീതയുടെ പ്രസന്റേഷനിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി പല രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും പിന്നെ സ്റ്റേറ്റിലും ഒക്കെ കോപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയല്ലാതെ സോഷ്യൽ വർക്കിന് എന്ത് ഒരു എൻവയറമെന്റൽ സോഷ്യൽ വർക്കിന് എന്ത് തരം പോസിബിലിറ്റികളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ഇത് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാലോ അല്ലെ ഇനി ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാമോ ടീച്ചറെ കേൾക്കാമോ ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബൈജു സാറ് ചോദിച്ചതും ടീച്ചർ ചോദിച്ചതും ചേർത്ത് രണ്ടിനും ഒരു ഒരേ കാര്യത്തിന്റെ തന്നെ രണ്ട് വശങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബൈജു സാറിന്റെ ഒരു ചോദ്യം അതിനോട് ചെറുതായിട്ടൊരു പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ സ്ട്രിഞ്ചന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ രൂപ ഹോൾസും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതായത് ആ നിയമത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ആ നിയമത്തെ മറികടക്കാനുള്ള ക്ലോസസ് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം തന്നെ എടുത്താല് ഒരുപക്ഷെ മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ പ്രോഗ്രസീവ് ആണ് എന്ന് എല്ലാവരും ശ്ലാഘിക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണ് കേരളത്തിന്റെ തണ്ണീർത്തട നിയമം ഇപ്പൊ അതിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഓർഡിനൻസുകൾ വഴി മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ നിയമം കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ആ നിയമത്തിൽ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ പബ്ലിക് പർപ്പസ് തണ്ണീർത്തടം ഒന്നിനും എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന ക്ലോസസ് അനുസരിച്ച് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ തന്നെ ഒരു ക്ലോസിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തണ്ണീർത്തടം ഏറ്റെടുക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പൊതു ആവശ്യം എന്താണെന്നുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെർമിനോളജീസ് ആരാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് അതാത് സമയത്ത് ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു വിടുകയാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു പ്രൈവറ്റ് എന്റിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാവാം അവിടെ പബ്ലിക് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് പർപ്പസ് പാർട്ട്നർ പക്ഷെ അവിടെ അപ്പൊ സാമൂഹികമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പദ്ധതി കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പാരിസ്ഥിതികമായിട്ട് ആഘാതങ്ങളോ പബ്ലിക് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തള്ളപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് അപ്പൊ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് അവബോധമുണ്ട് അവബോധമുണ്ട് നമ്മുടെ അവബോധം പക്ഷെ വളരെ ചുരുക്കമാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ അവബോധം ഇപ്പോഴും മലിനീകരണം അതായത് വേസ്റ്റ് റോഡിലിടരുത് അല്ലെങ്കിൽ ജലം മലിനമാക്കരുത് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ സൂപ്പർ ഫ്ലൂവസ് ആയിട്ടുള്ള അവബോധമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപവാദങ്ങൾ ഇല്ല എന്നല്ല ഒരുപാട് പരിസ്ഥിതി രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഒരു പക്ഷെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ പൊതുബോധം പൊതുബോധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുക പൊതുബോധത്തിൽ അത്തരത്തിൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് നാശമുണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിയമം എങ്ങനെയൊക്കെ വെള്ളം നിയമങ്ങളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നു ഇപ്പോ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്ന പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠന
ഏരിയ ഉള്ള അപ്പൊ അഞ്ച് ഹെക്ടറിൽ താഴെ ഏരിയ ഉള്ള പദ്ധതികൾക്കൊന്നും തന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പ്രക്രിയയും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങളിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് ഇത് എത്രത്തോളം ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് ഇതുവരെ പക്ഷെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ ചുരുക്കം അക്കാഡമിക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെ വളരെ ചുരുക്കം ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമേ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പോഴും ആ ഒരു സൂപ്പർ ഫ്ലോ സ്ഥലത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു രേഷ്മ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് അത് ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഡീപ്പ് എക്കോളജി ഷാലോ എക്കോളജി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മള് നമ്മുടെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നിലവിലുള്ള സോഷ്യൽ വർക്കിന് ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഓഫ് ഷൂട്ട് ആണ് ഔട്ട് പുട്ട് ആണ് ആ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രൊഫഷൻ ആണിത് അതായത് ഈ നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ന്റെ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വെൽബീങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ അത്രേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ക്രിട്ടിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഗ്രീൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്നുള്ളൊരു വലിയ ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല ഈ പറയപ്പം ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് തളരുന്നവരുണ്ടാവും ഈ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയോട് ഏറ്റുമുട്ടി തളരുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് അതൊരു അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൽ എങ്ങനെ ഈ റാഡിക്കൽ സോഷ്യൽ ഈ പറയുന്ന ഗ്രീൻ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സമൂലമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അധികാര ബന്ധങ്ങളിലും സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളിലും ടെക്നോളജിയിലും നമ്മുടെ വികസന നയങ്ങളിലും എല്ലാം വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഡിപ്പക്കോളജി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ സമൂലമായിട്ടുള്ള മാറ്റം വരാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊരു വാസ്തവമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കോവിഡിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കെട്ടിപ്പൊക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് പ്രയോജനം ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ടു ഇത്രയധികം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരത്തിലുള്ള സമൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ ഫീസിബിൾ അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ കുട്ടികളെ ഇത്തരത്തിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി എക്യൂപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അധ്യാപകർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ചിത്ര പറഞ്ഞോട്ട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു ബൈജു പക്ഷെ ബൈജു സാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻക്രോച്ച്മെന്റ് കുറയുകയാണെന്ന് മാർക്ക് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ എന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂ ഫോംസ് ഓഫ് എൻക്ലോഷേഴ്സ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പബ്ലിക് പർപ്പസിന്റെ കാര്യത്തിലാകട്ടെ വികസനത്തിന്റെ പേരിലാകട്ടെ എൻക്രോച്ച്മെന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്യൂസിഷൻ അത് അക്യൂസിഷൻ എന്ന പേരിലും മറ്റ് പല പേരിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എൻക്രോച്ച്മെന്റുകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല നമ്മൾ വികസ വികസനവും പരിസ്ഥിതിയും ഒരുമിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഈ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടവരുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ ഇതിൽ വളരെ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലെ കുടിച്ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടി നോക്കാം ചോദിക്കാം സജി മണിയൻ കേൾക്കാമോ ഹലോ സജി സജി ചോദിക്കാം ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഹലോ സജി എനിക്ക് ഒന്ന് ചില സജി കേൾക്കാമോ അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്തോ തകരാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വീഡിയോ സ്ട്രക്ക് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സജി കേൾക്കുന്നില്ല തോന്നുന്നു അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം കാർത്തിക് ഉണ്ട് കാർത്തിക് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ കേൾക്കാമോ ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടീച്ചർ അതായത് ചിത്ര
അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി പൊതുസമൂഹം വിചാരിക്കുന്നത് കുട്ടനാടിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി പോകാൻ അങ്ങനെയാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭരണകൂടങ്ങൾ പറയുന്ന അങ്ങനെയാണ് കുട്ടനാടിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി പോകാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ടാണ് കാറ്റാടി മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കരിമണൽ ലോബിക്ക് മണലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലാൻഡിനെ നന്നാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഈ കുട്ടനാടിന്റെ സ്നേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ജനകീയം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ പുറകിൽ പോലും വലിയ അജണ്ടകൾ ഉള്ള ഒരു രീതി എപ്പോഴും ഇവിടെ തുടർന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഗ്രീൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഇടപെടലുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ജൂൺ അഞ്ചിന് മരം വയ്ക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വനവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് പോലെയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സാമൂഹിക ഹരിത സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോളിസി മേക്കിങ്ങിൽ കൈ തൊടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരല്പം റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികം എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് രേഷ്മ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ അക്കാഡമിക്സിൽ ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടി ആൾക്കാർക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടാകുകയും കുട്ടികൾ കുറെ കൂടിയൊക്കെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് നോളജ് ഇസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അപ്പോ ഈ ഇത്തരത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലപ്പോഴും നിയമലംഘനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവൻ ഒരു പ്രോജക്ട് വരുമ്പോൾ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടക്കണമെന്നോ അതിൽ നടന്ന അഭിപ്രായം പറയണമെന്നോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നോ ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ പോകുന്നു എന്ന നിലയിൽ നമ്മളുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് കുറെയെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരിൽ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഒരു തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയിട്ട് മാറും നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ ലെജിസ്ലേഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ ലെജിസ്ലേഷനെ കുറിച്ച് കൂടി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറെയെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജുകൾ നൽകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നൊരു അഭിപ്രായം കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് രണ്ടുപേർക്കും അഭിനന്ദനം നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യം സജി കേൾക്കാമോ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു രണ്ടുപേരുടെയും പ്രസന്റേഷൻ ആദ്യം തന്നെ അതിനുള്ള ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ എൻവിറോൺമെന്റിനെ മറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ഡോക്ടറിൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്നു ഒരെണ്ണം സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ലൈസസ് ഫെയർ എപ്പോഴും ഏത് ഒരു ഇറ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഈ രണ്ട് ഡോക്ടറിൻ വളരെ 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 വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ വർക്ക് സ്റ്റുഡൻറ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സോഷ്യൽ വർക്ക് ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ കീഴിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് എടുത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫോ എവിടെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആണോ അതോ പോളിസി ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലെ അവരുടെ അവരിൽ എടുക്ക അവരിൽ അവരിൽ വരുവേണ്ട ഒരു മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം രണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം നോ യൂട്ടിലേറ്റേറിയൻ കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് രണ്ട് തിങ്സിന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഡെമെൻഷ്യൻ യൂട്ടിലിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് ലിക്കറും രണ്ടാമത്തത് മണിയാണ് ഈ രണ്ട് കോൺസ ഈ രണ്ട് തിങ്സിന് മറികടന്നുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു തിങ്സിനും ഇതുവരേക്കും അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് ഡിമിനിഷ് ആകാതെ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചിലാണോ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പോളിസി മേക്കിങ്ങിലാണ് ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ അല്ലേ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുപോലെ തന്നെ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചിലും പോളി
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ആവശ്യമാണ് അത് അത് വളരെ ഒബ്വിയസ് ആണ് അത് വേണം എന്നുള്ളത് ഒബ്വിയസ് ആണ് അപ്പോ അത് അത് സാധ്യമാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള എന്റെ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷന് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് നമ്മള് ഒരു വിഷയത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന വിധം അതായത് ഒരു ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം പഠിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അതിൽ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ വരുന്ന മാറ്റം കൂടിയുണ്ട് അത് കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബിഹേവിയറിൽ കൂടെ മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പൊ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ അത് പറയുന്നത് അപ്പോ ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതിന്റെ പരിസ്ഥിതി മൂല്യം അതിന്റെ എത്തിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉൾച്ചേർക്കാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ അത് ഏത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും അത്ര ഇനി നമ്മുടെ ഇനി ഉള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ അത് കാലം അതിക്രമിച്ചു എന്ന് തോന്നും ഇനിയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തില് അത്തരത്തിലൊരു പാരിസ്ഥിതിക മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എത്തിക്സിന്റെ ഒരു കോണ്ടാക്സിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ലാതെ നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടോ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ ഒരു മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അതായത് ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി നമ്മള് ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ കുറെ കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് റിലേറ്റീവ് പോവർട്ടി അബ്സുലു പോവർട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ കൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു അത് അതിൽ ഈ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതെങ്ങനെയോ അത് ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യം തന്നെയാണോ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയിലെ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പരിസ്ഥിതി ആ ദാരിദ്ര്യത്തെ ഒരു പരിസ്ഥിതിയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ആ ദാരിദ്ര്യത്തെ എങ്ങനെ കൂട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ദാരിദ്ര്യവും പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും അറിയാനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് നമുക്ക് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതായത് ഏത് സാമൂഹിക പ്രവർ ഏത് സാമൂഹിക പ്രശ്നവും എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്കിപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സോഷ്യൽ പോളിസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഏത് വിഷയം അതിപ്പോ പരിസ്ഥിതി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റ് പോളിസി എന്നുള്ളതല്ല എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഒരു ഏഴ് കൊല്ലമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന പോളിസി തലത്തിൽ ഇടപെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികളെ എത്രത്തോളം എക്യൂപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു പഠനത്തിലൂടെ എന്നുള്ള ഒരു വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല പക്ഷെ അത്തരത്തിൽ പോളിസി ലെവലിലുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് നടത്താനായിട്ട് വിശകലനം നടത്താനായിട്ട് എന്താണ് നിലവിൽ നമ്മുടെ നയങ്ങൾ എന്താണ് സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പോളിസി എന്താണ് അത് ഇന്ത്യയിലെ പോളിസീസ് നയങ്ങളുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് ഗ്രാസ് റൂട്ട് തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ശരിക്കും പ്രാവർത്തികമാവുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ല് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് എൻവയോൺമെന്റ് എന്നുള്ള മാത്രമല്ല എല്ലാ മേഖലകളിലും വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എൻവയോൺമെന്റ് പോളിസിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പം കാർത്തികം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പറയുന്ന പോളിസിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമ വ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് അത് മാത്രമല്ല പരിസ്ഥിതി നിയമം പഠിക്കുക പരിസ്ഥിതി പോളിസി പഠിക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമല്ല അത് എങ്ങനെ മറ്റ് പോളിസീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരിസ്ഥിതി നിയമം അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് പോളിസി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൗസിംഗ് പോളിസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ പോളിസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയുമായി ഇത് ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ പരസ്പര ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഇന്റർലിങ്കേജ് ഉണ്ട് ആ പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ എന്താണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള പഠന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടി ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആവേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു പഠനം ഇത് മറ്റ് മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സെക്ടറുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന
ഹലോ ഹലോ വിഘ്നേഷ് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ക്ഷമിക്കണം ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ മൂലം നമുക്ക് അദ്ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഡിയോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറിനടുത്ത് സമയം നമ്മൾ ഏകദേശം അടുത്ത് വരികയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു പുതിയ വിഷയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ധാരാളം ഇനിയും കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അടുത്തറിയുന്നതിന് വേണ്ടി പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും വളരെ ഒരു ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രസന്റേഷനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ ഗ്രീൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്നൊരു ആശയത്തെ സംബന്ധിച്ച് കിടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ചർച്ചകളിൽ ഒന്നാവും ഇത് എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രീതയും ഡോക്ടർ ചിത്രയും വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ അത് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനകത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചിത്രം പറഞ്ഞോട് യോജിക്കാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രൊഫഷണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിയ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മഹാരാഷ്ട്ര മുതൽ കേരളത്തിന് ഇങ്ങേറ്റം വരെ വരുന്ന നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള വളരെയധികം കമ്മിറ്റികൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിയേഴ് സോഷ്യൽ വർക്ക് കോളേജുകൾ സോഷ്യൽ വർക്കിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള കോളേജുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എം എച്ച് അടിയുടെ കണക്ക് സോഷ്യൽ വർക്ക് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളേജ് അതിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കോളേജുകൾ വരുന്നത് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പക്ഷെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ തന്നെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജ് വളരെ ഗൗരവകരമായിട്ട് ഇതിനെ ഈ ഒരു പോളിസിയെ കുറിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മളൊന്നും അധികമൊന്നും കണ്ടു കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ചിത്രയും പ്രീത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സിലബസിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് അതിനുള്ള റിസോഴ്സസ് ലഭ്യമാവുക അതിന് നമുക്ക് സിലബസിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർട്ടിക്കൾ രൂപത്തിലോ പുസ്തക രൂപത്തിലുള്ള എഴുത്തുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ ഒരു ഗവേഷണങ്ങളും കൂടുതൽ എഴുത്തുകളും ആ മേഖലയിലേക്ക് ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ നമുക്കുള്ളൊരു മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചർ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് സോഷ്യൽ വർക്ക് മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാർ എത്രത്തോളം എഴുതുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റു ഡിസിപ്ലിൻസിൽ നിന്നൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് എൻവയോൺമെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ വരുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ സോഷ്യൽ വർക്കിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിലല്ല ഇപ്പൊ വിദേശത്താണ് അതിന്റെ കൂടുതലും കാണാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലും ഇപ്പോ എൻവയോൺമെന്റ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ചില ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത്ര നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ബുക്കുകളാണെന്ന് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബുക്കുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വിദേശത്ത് എൻവയോൺമെന്റ് സോഷ്യൽ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോയി പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തില് അവിടുത്തെ ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നവും വിദേശത്തുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ കൂടുതലായിട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട് മറ്റു ഡിസിപ്ലിൻസ് എന്നൊക്കെ കുറച്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഭാവിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് സർവകലാശാലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു വിഷയം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച രണ്ടുപേർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സെഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ബുധനാഴ്ച കാണാം അന്ന് നമ്മുടെ സീമ ഭാസ്കരൻ ഡോക്ടർ സീമ ഭാസ്കരനാണ് അന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ജെൻഡേർഡ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദ വേക്ക് ഓഫ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ദ റോൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണം ഒരു ആണ് അത് അവർ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരെയും അടുത്ത ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിയുള്ള ആ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു താങ്ക് യു